Dobar dan, dragi posjetitelji. Uvodni dio otvara jednostavno pitanje. Što se događa ako ritam obrađujemo u klavijaturi i da li je bolje taj posao odraditi na računalu pomoću Digital Audio Workstationa? U videu ću pokazati neka odlična rješenja koja do sada niste mogli vidjeti nigdje na netu, dakle, slijedi još jedna ekskluziva iz Kasper radionice. Za ud bi se vratio u davnu 95. godinu kada sam svirao starog tehniksa KN3000. Pogledajte malo kako izgleda pravi alat za obradu ritma. Ovaj specijalizirani software je svaki kupac klavijature dobio na poklon. Pomoću njega sam mogao napraviti sve što treba, a ovakvom programu i danas maštaju mnogi Yamahini korisnici. Kada sam kupio Tyrus 4, našao sam se u malom problemu. Međutim, zahvaljujući XG Worksu, nekako sam nadomjestio dio onoga na što sam se prije navikao, ali taj je software prestao s razvojem još prije 20 godine i za današnje pojmove je loš. Prava je šteta što Yamaha ne želi napraviti jedan kvalitetan style editor, jer on bi privikao mnoge nove kupce, a posebno bi razveselio stare korisnike. No dobro, da vidimo kako se može iskoristiti i ovo s čim sada raspoložemo. Tu je naravno obavezan Mixmaster, jer jedino preko njega možemo ubaciti style u neki drugi editor za obradu. Opširnije o ovom govorio sam u jednom videu prije, link je u gornjem desnom uglu. Preko opcije Go to prebacujem se u Cakewalk i u njemu ću obrađivati style. Poslušajte kako zvuči. Čuli ste na samom početku da se javio isti problem koji imamo i u Style Creatoru. Odsvirane gitare ne zvuče harmonično i to se događa zbog takozvanog gitar modaliteta. To je naime Yamahin standard koji dolazi sa SFF2 formatom i kao što možete vidjeti u ovom povećanom prikazu, odsvirani tonovi ne mogu zvučati harmonično. Više o tome govorio sam u jednom drugom videu, a link se pojavio gore desno. Ovaj problem disharmoničnosti lako sam riješio sa dodatkom Transpose, koji je u stvari sastavni dio Cakewalka. U njemu sam napravio podešavanja s kojima sam sve tonove stavio u pravilan odnos. I čim se taj plugin ubaci u traku, ona će odmah zazvučati kako treba. A sada ću na isti način riješiti problem onog sedmog tona ljestvice koji mora postojati u Yamahinom stajlu. Evo, to je taj problematičan ton. On se nalazi na tri zadnja kanala ovog ritma.
I na kraju sam gitaru podigao za oktavu više, jer tako mora svirati, a primijetili ste, ako konfiguraciju želimo dodati na novu traku, na novi kanal, dovoljno je držati CTRL tipku i prevući plugin u nju. Važno je napomenuti da sve što ja radim u Cake Polku, u stvari slušam preko klavijature sa njenim izvornim zvukovima, jer jedino na taj način možemo raditi kvalitetno. Naravno, moraju biti instalirani MIDI driveri i u Cake Polku moramo postaviti definiciju instrumenta. Sve sam ja to odavno objasnio u par videa, a linkovi se nalaze u opisu. Poslušajte još jednom ritam i promjene koje radim možete pratiti na ekranu Genosa. Evo ga, obradio sam style da svira kako treba i mogu reći da je završen prvi korak. Sada ću malo urediti izgled i sučelje da se lakše snalazim. Označavam cijeli projekt, Ctrl A, i od markera ću napraviti sekcije. A sada samo jednim klikom miša izrezat ću partove stajla u posebne dijelove i to će mi olakšati editiranje koje slijedi. Pregledno je kada se preimenuju kanali i možemo ih malo obojati radi lakšeg snalaženja. Ovo je samo stvar estetike, ali vidjet ćete poslije da i kako može pomoći. I kada imamo ovako sve pregledno, onda možemo lagano kombinirati različite partove i prebacivati ih na variacije. U ovom slučaju sam na variaciju A ubacio frazu koja u stvari svira na variaciji B. Kao što vidite manipulacija s ovim sada postaje prava igra. Ali to nije sve. Bez problema možemo editirati ocirane note i mijenjati im karakteristike. Važno je ponoviti da sve to što radim u stvari slušam direktno na klavijaturi. Evo jedan mali prikaz kako možete direktno svirati na klavijaturi i snimati ga u Cakewalk. Napravit ću drugačiji motiv na bas gitari i snimit ću ga direktno u style. Malo je nezgodno svirati uz multi-voice soundove jer oni imaju specifičnu dinamiku, ali vidjet ćete da se sve može popraviti.
Dakle, sve radnje su na dohvat ruke i sučelje je pregledno, jedino se morate prilagoditi na rad u Cakewalku. Sada ću vam pokazati kako možete iskoristiti Matrix funkciju, koja bi u stvari mogla biti zamjena za assembly modalitet u Style Creatoru. Otvorit ću prikaz za Matrix i u njega jednostavnim povlačenjem dodajem dijelove stajla. Ovo stvarno ne može biti jednostavnije. Sada možemo pokretati pojedinačne dijelove i preslušavati koja nam kombinacija odgovara. Na kraju se iz Matrixa jednostavno prekopiraju dijelovi koji su nam potrebni i oni odlaze u strukturu stajla. Mislim da ne može biti jednostavnije i nadam se da će Yamaha jednog dana ponuditi software koji ima ovakve mogućnosti. Prije izlaska iz programa potrebno je stisnuti stipku Save i sve će promjene biti spremljene u strukturu stajla. Vraćam se nazad u Mix Master i poslušajte kako zvuči. Ali sada treba obavezno napraviti jedan mali popravak. Naime, kod pohranjivanja su se podaci pomaknuli prema naprijed. To se događa zbog velike količine informacija i taj bug je odavno poznat kod Cakewalka. Na sreću to ću popraviti na vrlo jednostavan način. Kontrole za reverb trebaju stajati ispred markera Mine A i zato ću ih označiti i pomaknuti za dvije dobe naprijed. Početak stajla treba biti točno na prvom taktu, a on je sada kao što vidite pomaknut za 52 tiks. Hvala autorima Mix Mastera na ovom programu, s njim je sve jednostavnije i lakše. U stvari, bez njega ovo ne bi ni bilo moguće, jer nam on čuva KSM podatke koji su najvažniji dio stajla. A pa ako ste u prilici, donirajte autore Mix Mastera i podržite ih u njihovom radu. I što još treba dodati? E, ima dosta toga, ali video je i onako već probio optimalnu minutažu. Većina od vas se vjerojatno neće upuštati u posao na ovaj način, ali morao sam ovo predstaviti kao ideju. Mogućnosti su tu, samo ih treba iskoristiti. Ako imate dodatnih pitanja, slobodno pišite u komentare. Ako je video bio dobar, molim vas jedan like, podijelite ga s prijateljima i na mrežama. Hvala vam na gledanju i do idućeg uratka želim vam sve najbolje. Pozdrav od Kaspera.